ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து பபுள் ஷார்ட் ஷார்ட் அப்படின்னா என்னது அது ஷார்ட்டிங்கோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒன்று வந்து அசனிங் ஆர்டரில் இருக்கலாம் இல்லை வந்து டிசைனிங் ஆர்டர்லையும் இருக்கலாம் ஸோ எதர் ஆஃப் தேட் இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பபுள் ஷார்ட் அப்படிங்கிற நீங்கள் வந்து எதுக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பழக பழக புரியும் இது எதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இதுதான் நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிள் இது தான் நம்ம ஷார்ட் பண்ண போ கூடிய நம்பர் இதில் மொத்தம் ஏழு நம்பர் இருக்குது இந்த ஏழு நம்பர் தான் ஷார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஏழு நம்பரை எப்படின்னா அதாவது பபுள் சார்ட் யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பபுள் சார் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கம்பேர் பண்ணுங்கள் அதனால தான் அந்த நேம் வந்து பபுள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த பபுள்குள்ளே ரெண்டு இருக்கும் அதுதான் அந்த பபுள் சார்ட் ஸோ என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து பபுள் சார்ட் ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று வந்து அசனிங் ஆர்டரில் பண்ணலாம் இல்லை டிசனிங் ஆர்டரில் பண்ணலாம் ரெண்டுக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இல்லை உங்களுக்கு ஃபைனலில் எப்படி என்ன வித்தியாசங்கிறத காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அசனிங் ஆர்டரில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அசனிங் ஆர்டர்னா என்னதுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடில் எல்லாமே சின்னதாக இருக்கணும் ரைட் சைடில் வந்து பெருசாக இருக்கணும் அதாவது லெஃப்ட் மோஸ்ட் அப்படிங்கிற இது லெஃப்ட் மோஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் ரைட் மோஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து பிக்கஸ்ட் எலமெண்ட் அந்த அறையோட பிக்கஸ்ட் எலமெண்ட் இது தான் நம்ம ஷார்டிங் அசனிங் ஆர்டர் அப்படி ஓகே ஸோ இதில் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பரை எடுத்து கம்பேர் பண்ணும் கம்பேர் பண்ணும்போது லெஃப்ட் நம்பர் வந்து ரைட் நம்பரோட சின்னதாக இருக்கான்னு பார்க்கும் இன்கேஸ் இல்லைன்னா அது வந்து ஸ்வேப் பண்ணும் இந்த சுச்சுவேஷன் அதாவது இந்த சினாரியோவில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா லெஃப்ட் நம்பர் வந்து ரைட் நம்பரோட சின்னதாக இருக்குது அதாவது கரெக்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்மளோட ரூல் படி என்னென்னா லெஃப்ட் நம்பர் சின்னதாக இருக்கணும் அதாவது ரைட் நம்பரோட லெஃப்ட் நம்பர் சின்னதாக இருக்கணும் எதுக்கு ஷார்டிங் இல்லைங்க அசனிங் ஆர்டருக்கு குழப்பிக்காதீங்க ஷார்டிங்கும் அசனிங் ஆர்டரும் குழப்பிக்காங்க ஷார்டிங்கில் உள்ள ஒரு வகை தான் அசனிங் இன்னொரு வகை டிசனிங் ஸோ ஷார்டிங்னாலே அசனிங் சொல்லி சில பேர் நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா அது தவறு இது என்னென்னு ஸோ இதை மாதிரி இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண மாதிரி இது அடுத்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி லெஃப்ட்ல உள்ள வேல்யூ சின்னதாக இருக்கான்னு பார்க்காங்க ரைட்ல உள்ள வேல்யூவோட லெஃப்ட்ல உள்ள வேல்யூ சின்னதாக தான் இருக்குது அப்போ கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ அடுத்த ரெண்டையும் பார்க்காங்க அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது அடுத்த பார்க்காங்க இந்த இடத்துல தப்பாக இருக்குது ஏன்னா லெஃப்ட்ல உள்ள வேல்யூ வந்து ரைட்ல உள்ள வேல்யூவோட பெருசாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து என்ன பயணம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் ஸ்வாப்பிங் வேணும் ஸ்வாப்பிங் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க கொடுத்தல் வாங்கல் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்வாப்பிங் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்வாப் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஸ்வாப் பண்ணுறது என்னென்னா இந்த டுவெல்லை தூக்கி இங்கே போட்டு இந்த ஃபிஃப்டி ஒன்னை தூக்கி இங்கே போடணுங்க அது எப்படி போடணும் அப்படின்னா டுவெல்லை தூக்கி டேட்டா இந்த இடத்துல கால் பண்ணி போடுறோம் வைங்களேன் ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்கிற இடத்துல டுவெல்லை தூக்கி கால் பண்ணி போட்டோம் வைங்க இந்த இடத்துல டுவெல் இருக்கும் இந்த இடத்துலையும் டுவெல் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல திரும்ப ஃபிஃப்டி ஒன் போடணும் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி ஒன் எங்கே போய் தருவீங்க ரெண்டு இடத்துலையும் டுவெல் தானே இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் ஸ்வாப்பிங் போடுறதுக்கு டெம்பரரி வேரியபிள் ஒன்று யூஸ் பண்ணிப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ அந்த டுவெல்லை தூக்கி காப்பி பண்ணி இந்த டெம்பரரி வேரியபிளை போட்டுப்பாங்க அதாவது ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க வச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் தூக்கி இந்த டுவெலில் போடுறாங்க டுவெல்லை போட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா இதுலேயும் ஃபிஃப்டி ஒன்னா இருக்கும் இதுலேயும் ஃபிஃப்டி ஒன்னா இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல டுவெல் வரணும் இல்லையா ஸோ அது போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல டெம்பிளோட வேல்யூ தூக்கி போட்டுருவாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ டெம்பிள் இருந்துச்சு இல்லையா அதை தூக்கி ஃபிஃப்டி ஒன்ல போட்டுருவாங்க ஃபிஃப்டி ஒன் இருந்த இடத்துல போட்டுருவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல டுவெல் வந்துடும் இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிஃப்டி ஒன் வந்துடும் இதுதான் ஸ்வாப்பிங் கான்செப்ட்டுங்க இந்த லாஜிக் ஸ்வாப்பிங் கூட லாஜிக் நான் அது கோடிங்கில் போகும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்வாப்பிங் எப்படி பண்ணியாச்சும் சொல்லியாச்சு எதுக்கு ஸ்வாப்பிங் பண்ணுறோங்கிறத சொல்லிட்டேன் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம கோட் போனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சாதாரணமானங்க இன்புட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி இன்புட் வாங்குகிறோம் இந்த எண்ணுங்கிறத நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸுங்க அதாவது இதில் ஏழு இருக்குது இல்லையா அந்த ஏழுங்கிறது தான் இந்த எண் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு அறை கிரியேட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக ஒரு அறை வேணும் ஏன்னா எல்லா நம்பர்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக 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 ஒரு அறை வேணும் அதனால் ஏஆர்ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு அறை கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த அறையில் வாங்க இந்த ஏழு நம்பர் இன்புட்டாக வாங்கி இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அதுதான் அந்த ஃபார்லூ பண்ணுது எந்த வேல்யூஸும் கொடுத்தோன்னா நம்ம பசங்க அப்படியே அடிப்பாங்க அடிச்சு வேல்யூஸ்லாம் எழுதணுன்னா அந்த எத்தனை நம்பர
நம்பர் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு வரோம் இன்கேஸ் லெஃப்ட் சைட் உள்ள பெருசா இருந்தா ஷேர் பண்ணிட்டே வரது கண்டிப்பா அதுல பிக்கஸ்ட் நம்பர் தான் இருக்கும் அதை ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் முடியும் போது பிக்கஸ்ட் நம்பர் நம்ம கடைசியில எடுத்துறோம் ஸோ செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் முடியும் போது செகண்ட் பிக்கஸ்ட் வந்து இதுல இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு ஹைட்ரேஷன் பண்ணுவோம் இந்த ஹைட்ரேஷன் எத்தனை தடவை பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை தடவை பண்ணுவோம் இதுல ஏழு நம்பர் இருக்கனால ஏழு தடவை பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஹைட்ரேஷன் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஃபார்லுக்குங்க அதாவது நம்ம முதல் மெயின் ஃபார்லு ஸோ அத்தனை தடவை ஏழு தடவை என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஏழு தடவை என்ன பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் இது ரெண்டையும் ஸ்வேப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் இது ரெண்டையும் செக் பண்ணணும் ஏற்கனவே இது ரெண்டையும் செக் பண்ணணும் இதே மாதிரி ஏழு தடவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிதானா ஸோ எது ரெண்டையும் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஜே வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஜீரோத் பொசிஷன் வந்து உங்களோட ஜே வேல்யூ இது வந்து என்னன்னா ஜே வேல்யூ பிளஸ் ஒன் அப்படிதானா இது ஜீரோ பொசிஷனா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம்னா இது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் இது செகண்ட் பொசிஷன் அதாவது இந்த பொசிஷனோட ஒன்று கூடன்னு அர்த்தம் அப்படிதானா ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஜே வந்து ஜீரோ இருக்கும் போது கே வந்து ஒன்னா இருக்கும் ஜே வந்து ஒன்னா இருக்கும் போது கே வந்து அதோட ரெண்டா இருக்கும் புரியுதா ஸோ இது எதுக்கு போடுறோம்னா ஜேயும் கேயும் கம்பேர் பண்ண என்ன இருக்கும்னா இது அதாவது ரெல அதாவது வெரி நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை கம்பேர் பண்றது ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அதை வச்சு வெரி நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை கம்பேர் பண்றது தான் இந்த ரெண்டோட வேலை ஸோ இது வந்து எதுக்கு என்ன மைனஸ் ஒன் போட்டிருக்கேன் ஏன் என் போடல அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல என்ன தேவை அப்படின்னா இது ரெண்டையும் செக் பண்ணுது அதுக்கு இது ரெண்டையும் செக் பண்ணுது இப்படியே போகும்போது கடைசி இது ரெண்டையும் தான் செக் பண்ணுது இதுதான் கடைசிங்க இதுக்கப்புறம் டென்னோ மற்றதும் செக் பண்ணாது டென்னோ டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் செக் பண்ணாது எயிட்டீனையும் டென்னையும் தான் செக் பண்ணும் ஸோ எயிட்டீனை டென்னையும் செக் பண்ணும்போது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் முதல் வேல்யூங்கிறது ஜே செகண்ட் வேல்யூங்கிறது கே அப்படிதானா ஸோ ஜேத் வேல்யூட கடைசி எண் எதுங்க என் மைனஸ் ஒன் அப்படிதானா கேவோட வேல்யூ வந்து என் புரியுதா ஸோ அதனால தான் இந்த ஜேட வேல்யூ வந்து நான் என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இந்த லூப்பை போட்டிருக்கேன் ஸோ புரியுதும் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்வேப் பண்ணுறதுக்குள்ள கான்செப்டை பார்ப்போம் ஸ்வேப் வந்து எப்போ நடக்கணும் அப்படின்னு இருக்கேன் ஷார்டிங் அதாவது அசன்டிங் ஆர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் நம்பர் வந்து ரைட் நம்பரோட பெருசா இருந்தா மட்டும்தான் ஸ்வேப்பிங் நடக்கும் அதாவது இந்த இடத்துல ஸ்வேப்பிங் நடக்காது உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல ஸ்வேப்பிங் நடக்குங்க ஏன்னா லெஃப்ட்ல இருக்கிற நம்பர் ரைட்ல இருக்கிற நம்பரோட பெருசா இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா அதை வந்து ஸ்வேப் பண்ணணும் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா லெஃப்ட்ல இருக்கிற நம்பர் என்னது ஜே இது வந்து கே அப்படிதானா ஸோ தயவு செஞ்சு இப்படி போட்டுறாங்க தயவு செஞ்சு இப்படி போடுறாங்க இது ஜேயும் கேயும் பொசிஷனை குறிக்குது ஜேயும் கேயும் வேல்யூ குறிக்கல ஜேங்கிறது இந்த பர்டிகுலர் இது இந்த அல இந்த எலமெண்ட்ஸோட பொசிஷனை குறிக்குது கேயும் அதோட பொசிஷன் தான் குறிக்குது ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் பொசிஷனை நம்ம கம்பேர் பண்ண விரும்பல நம்ம வந்து அதில் உள்ள வேல்யூஸ் தான் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ அரே ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பொசிஷன் அப்படின்னா தான் இப்போ அரே ஆஃப் ஜே இதா ஜேவோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க அரே ஆஃப் ஜீரோ இது ஜேர் தான் அரே ஆஃப் ஒன் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீயும் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டூவும் கம்பேர் பண்ணுது இந்த நீங்க யாரையும் போடலாம் அது வந்து ஜீரோ ஒன்னையும் கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்குங்க ஸோ அது கண்டிப்பா தப்பு இந்த இரவு பண்ணாங்க இது வந்து நார்மலா பிள்ளை பிள்ளைங்க பண்ற ஒரு மிஸ்டேக் தான் நான் பாக்குறதுல ஸோ இது பண்ணியாச்சு ஓகே இதுல வந்து ஸ்வேப் பண்ணணும் அப்படிதானா நிறைய ஜே அதாவது ஜேங்கிறது லெஃப்ட்ல உள்ளது கேங்கிறது ரைட்ல உள்ளது லெஃப்ட்ல உள்ளது ரைட்ல உள்ளதோட பெருசா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஸ்வேப் பண்ணும்ல ஸோ ஸ்வேப் கான்செப்ட் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ அது வந்து எப்படின்னு சொல்லி பாக்குறேன் டெம்பிள் ஆரே ஜேவோட வயதுக்கு டெம்பிள் வச்சுக்கிறேன் திரும்ப ஜே ஜேல வந்து கேவோட வேல்யூ போடுறேன் திரும்ப கே வந்து ஜேவோட வேல்யூ காம் காப்பி பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கோம்ல டெம்ப் அப்படிங்கிற வெரியபிள் அதை வந்து போடுறோம் ஸோ அவ்வளோ தான் ஸ்வேப் பண்ணும் ஸோ எங்கெல்லாம் ஸ்வேப் பண்ணும் இந்த மாதிரி தப்பாக இருக்கிற இடத்துல அதாவது இந்த மாதிரி தப்பாக இருக்கிற இடத்துல எல்லாத்துலையுமே ஸ்வேப் பண்ணும் ஸோ ஸ்வேப் பண்ணி முடிஞ்சோன்னே இந்த ஃபார்ல அதாவது இந்த மெயின் ஃபார்லப் இருக்கு இல்லையா இந்த மெயின் ஃபார்ல முடியும் போது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த அரே அப்படிங்கிற ஒரு அறையில் ஏஆர்ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு அறையில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஷார்ட் ஆகி அதாவது அசன்டிங் ஆர்டரில் இருக்குங்க ஓகே அந்த ஆர்டருக்கு அப்புறம் நம்ம இதோட முடிஞ்சதா கோடிங் கண்டிப்பாக இல்லை இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அது பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை மொத்தம் நம்மளுக்கு எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது லெஸ் தான் என்ன வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் எஸ்அவுட்
கரெக்டாக ஷார்ட் ஆகிருக்குங்க இந்த பாருங்க அழகாக இருக்கு டிசனிங் ஆர்டரில் ஐ மீன் அசனிங் ஆர்டரில் ஷார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் வந்து டிசனிங் ஆர்டர் எப்படி பண்ணணும் பபுல் சார்ல எப்படி டிசனிங் ஆர்டர் பண்ணணும் என்னென்னமோ சொன்னீங்களே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒன்றுமே இல்லை இதில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த சின்ன ஒரு கிரேட் தன் சிம்பிள் எடுத்துட்டு லெஸ் தன் போட்டால் உங்களுக்கு டிசனிங் ஆர்டர் வந்துடும் நம்ம முடியலையா கண்டிப்பாக எங்கள் பாருங்கள் செக் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதே செவன் நம்பர்ஸ் அதே செவன் நம்பர்ஸ் தெரியுமா லெஃப்ட்லோட எலமெண்ட் வந்து ரைட்லோட எலமெண்ட்டோட சின்னதாக இருந்தால் ஸ்வாப்பிங் நடக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் மட்டும் தானே மாறும் உங்களுக்கு வேறு எதுவுமே மாறும் அது எல்லாமே அப்படியே தான் போகும் ஸோ இவ்வளோ தாங்க பாபுல் சார் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு இந்த கோட் வேணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கோட் அனுப்பி வைக்கேன் இல்லை பிரதர் சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் பிரதர் இந்த கோடு எனக்கு சுத்தமாக புரியல அதெல்லாம் இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து ஃபார்லோக் இல்லை இந்த பர்டிகுலர் வந்து எதுக்கு போடுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பேசிக் இது கூட தெரில அப்படிங்கும் போது கூச்சமே பழாயிங்க தைரியமாக கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவேன் எவ்வளோ சின்ன இடம் இருந்தாலும் என்ன எவ்வளோ சின்ன இடம் டவுட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை எவ்வளோ பெரிய டவுட்டு வேறு ஏதாவது எனக்கு இந்த இதுக்கு ஏன் இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கணாலும் கேட்கலாம் ஸோ எந்த விதமான டவுட்னாலும் மெயில் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நான் கால் பண்ணுங்கள் எனி டைம் எனிவா ப்ளீஸ் டூ கால் மீ அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ கைஸ்